ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്പനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടാളി ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തി അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഡെയിൻ മലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് എല്ലാവരും കാണാം അതുപോലെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊക്കെ ചിക്കനും നെയ്ച്ചോറും ആണ് ആക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാലും രാവിലത്തെ ചായ എടുക്കുന്നതാ ഒന്നും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ രണ്ടാൾ നല്ല ഉറക്കലായിരുന്നു ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ അയക്കണ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേഗം നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനൊക്കെ ആക്കാൻ വന്നതാണ് കിച്ചണിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പോകുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകണം സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടൈമൊക്കെ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് തന്നെ ഇരുന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ ടൈമൊക്കെ ഓരോ സ്കൂൾ ഓരോരോ ടൈമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓഫീസൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏതായാലും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനും ആണ് ആക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് ഇതാ അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിൽ പിന്നതാ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം തിളക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തുക്കണ് പിന്നതാ ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ക്യാപ്സിക്കോ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ചധികം മല്ലിയല കുറച്ച് കറിവേപ്പില അത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചപ്പോൾ അതിക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിരുന്ന നെയ്ച്ചോറൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അടുത്തത് ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിക്ക് ഇതാ ഒരു ഏലക്കായി കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട ഇത്ര ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതാ ഉള്ളി നല്ലോണം വഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അതിലേക്കായിട്ട് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നതാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ മറന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്കായിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ എല്ലാ പൊടി ഐറ്റംസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ പൗഡേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് മല്ലിയലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അയക്കണ ഇനിയിപ്പോൾ അതിക്ക് അടുത്തത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ
പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുക്കാൽ വെവളവും ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ അവിടെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാൽ പിന്നെ വരുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിലും അത്ര ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതാ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കണം ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണ് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണ് പിന്നെ ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പം ആ ചോറും അതുപോലെ കറിയൊക്കെ അയക്കണ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീനിങ് പരിപാടി ഉണ്ട് കിച്ചണിൽ കുറച്ച് അടിച്ചു വരാനും തുടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികളെ വിളിക്കാനായിട്ട് പോയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇവർ രണ്ടാളി വിളിച്ചിട്ട് എണീപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പാടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇതിട്ടാ നേരം വൈകി എണീക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം ഇതാ പതിനൊന്നര അയക്കണ എന്നിട്ടും ഓരോ എണീക്കുന്നില്ല ഓരോരു ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയുണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണി ആയാലും ഓരോതാ ഓരോന്നെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്നാൽ നല്ല മൂടായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാ കുറച്ചൊന്ന് ഇതായിങ്ങാണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിങ്ങാണ്ടോ എണീക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില് പിന്നെ കുഞ്ഞാണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നു പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്രഷാക്കി ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്താളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഏതായാലും ഓരോ വേഗം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ എത്ര വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കാത്ത ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടാ ലൈറ്റിട്ടാ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞോളല്ലോ അങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ വിളിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രഷാക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് പാലും ചായ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം പിടിച്ചും ചായയും ഇതൊക്കെ തിന്നാനാണ് കേട്ടോ കടിയൊക്കെ തിന്നാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ചോറാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ തിന്നലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും തിന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചോറ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ചോറ് നോക്കിയപ്പോൾ ചോറ് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു ചോറും കറിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിക്ക് എല്ലാം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോ കുളിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ പോയത് പിന്നെ ഓരോ കുളിക്കലും എൻ്റെ ഫ്രഷാവലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ചോറ് കൊടുത്തത് ഫുഡൈക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്കൂൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേക്കാണ് പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഓരോ രണ്ടാൾ ഐ ഡി കാർഡ് പിന്നെ ഇതാ ഓരോ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നിട്ടാണ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചാണ്ട് പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാർക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റാനൊക്കെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ അവർ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലായിരിക്കും ഓർമ്മ വരല് ആ അതെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർക്കല് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിന്നിക്കണത് അങ്ങനെ അതാ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഐ ഡി കാർഡ് പിന്നെ അതാ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തിരിക്കണ പിന്നെ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും എടുത്തിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഫോട്ടോസും എടുത്തിരിക്കണ അങ്ങനെ അതാ ഇത്രയും ഇത് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയലിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പോവാണ് അതിനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സും എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ആകെ ചുഴിഞ്ഞൊരു കഥ അയക്കണ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അയൻ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ അതാ ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കല് പിന്നെ ഇവർക്ക് കണ്ട ഇവർക്ക് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കണം കുറേ നേരം ഇരിക്കണം ഞാൻ ആ പാസ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചോദിക്കൽ തുടങ്ങി കേട്ടോ മാറ്റാൻ പിന്നെ ഞാനവിടെ മുണ്ടാതിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാമെന്ന്
രണ്ടാൾക്കും തലേ ദിവസം എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഹയമോൾ പിന്നെ ഓക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പപ്പൂസാണ് കേട്ടോ കുറച്ചതുള്ളത് ഓനിക്ക് ചിലതൊക്കെ വിട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓനെ നല്ലോണം ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചത് എന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ അതൊക്കെ മറന്നിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കറിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓനോട് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ലോങ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ട്രാവൽ തന്നെ ചെയ്യാണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജ കുറാറൗണ്ട് ബോട്ടിൽ റംല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അജ്മാലിലും ആണ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ റൂം ഷിഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഷാർജ മോയിലേക്ക് ആക്കാൻ പിന്നെ ഇതാ അതുപോലെ ഒന്നാമത് പിന്നെ ഇവിടെ അജ്മാല് വന്നിട്ട് ചേർത്താനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷാനിഫ് ഇവിടുത്തെ സാറാണ് പി ടി സാർ അപ്പോൾ ഓന് ഇവിടെ ആണ് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചേർത്താണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഷാർജയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലും അതുപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കുഞ്ഞാണി ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാതും ഓൺലൈൻ വഴിയാണല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കൂൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നു രണ്ടാൾക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഏതായാലും ഇവനിവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൊയിലിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ മൊയിലേക്ക് മാറിയാലും ഓനും ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂൾ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ചേർത്താന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതായാലും പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് അഡ്മിഷന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി അതാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ പിന്നെ ആണെങ്കിലോ അയമോൾ നല്ല ത്രില്ലിലാണ് സ്കൂൾ കണ്ട ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂൾക്ക് വന്ന ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് ഓളുള്ളത് പപ്പൂസിന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അയമോൾക്ക് പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓളോട് പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോയാലും അതുപോലെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് ടോള് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ അയമോൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഓക്ക് കെ ജി ടൂവിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് കെ ജി വണ്ണിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പപ്പൂസിന് കെ ജി വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഫോം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു തന്നതാണ് അതിൽ ആറു മാസം വരെ കുട്ടീനെ കെ ജി വണ്ണിൽ ഇരുത്തും എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കെ ജി ടൂവിൽ ഇരുത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കത് ആറു മാസം വരെ എങ്കിലും ഇരുത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി കാരണം ഓൾ ഇതുവരെ കെ ജി വണ്ണിലൊന്നും എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓക്കെ ആയും ചെയ്തോളും പിന്നെ അതുപോലെ പപ്പൂസും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൂടെ രണ്ടാളും കൂടി ഒന്നിച്ചാവുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിക്കോളും എല്ലാമെന്നും കരുതി മറ്റേത് പപ്പൂസിന് അത്രക്കൊരു അയമോൾ അത്രക്കൊരു ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിച്ചാവുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിക്കോളും എല്ലാം എന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പറും ഒക്കെ ചോദിച്ചാണ്ടുള്ളൊരു ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് പിന്നെ ഇതാ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നേരെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ റൂമിലേക്കാണേ പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും അവിടുത്തെ മിസ്സ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണേ പിന്നെ അതാ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാണി കണ്ടോ എല്ലാതും ആൻസർ ചെയ്തതൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്
അങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കാണാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്കൂൾ വിട്ടുക്കണ് മൂന്ന് മണിക്ക് സ്കൂൾ വിടും ഞങ്ങൾ വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടുക്കണ പിന്നെ ഇതാ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കളിയൊക്കെ ആയ മോൾക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നാമത് ആ ചോക്ലേറ്റും കൂടി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കുറച്ച് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ ഫീ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഓരോന്തോ ഫോം എന്തോ ഇനി എന്തൊക്കെയോ ഫോം തരാനുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ എന്തെങ്കിൽ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടിയും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഇനി നോക്കിക്കാണ് വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ അതാ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഫീകളും മാസം മാസം വരുന്നതും വർഷത്തിൽ എത്ര വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഇതാ പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവർക്ക് യൂണിഫോമും ബുക്സും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ കൗണ്ടറിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ വന്നിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇൻഷാല്ല ഇനിയിപ്പോൾ മക്കൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ വരലുണ്ടാവില്ല കൊച്ചിനെ മറ്റേതിലും
Hi, ma'am. Good morning. I'm calling from the East Wine School. I'm talking with for the student. I'm talking with for the student. I'm talking with for the student. Hey, Papus. Hey. Yes, yes. Hey, hey, hey. Yes, Papus. Papus, Papus, Papus. Hey, hey, hey. 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 അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോ ഇതാ നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ റൂമിലെത്തി ഫുഡ് കഴിക്കലും ഒക്കെ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റിന് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് താങ്ക് യ